ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഷേക്സ്പിയറുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നാടകമാണ് കിങ് ലിയർ കിങ് ലിയർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം വൃദ്ധനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഒരവസരത്തിൽ ഈ കിങ് ലിയർ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ആത്മകഥ എന്നോണ്ണം പറഞ്ഞു എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടതയും വക്രതയും ക്രൂരതയും വലിയ ഔദ്ധത്യവും ഉള്ളതായി മനുഷ്യ ഹൃദയം തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല സാധിച്ചിട്ടുമില്ല മനുഷ്യ ഹൃദയം ഇന്ന് ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയം ഇന്ന് കഠിനമാണ് ക്രൂരമാണ് എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ നല്ല പറഞ്ഞത് എങ്കിലും പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ഹൃദയം ഏറ്റവും ക്രൂരവും ഏറ്റവും കഠിനവുമായി കാണപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബലാത്സംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് വലിയ കവർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ റാഗിങ് നടക്കുന്നത് ക്രൂരതകൾ ഏറ്റവും ഹീനമായ മ്ലേച്ഛമായ കൊണ്ടുതായ്മകളെല്ലാം നടമാടുന്നു ഇന്ന് അനേകമനേകം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കന്മാർ പോലും യുവത്വത്തിലേക്ക് കാലം ഒന്നുമ്പോൾ മുതലേ മദ്യത്തിൻ്റെ അടിമകളായി തീരുന്നു കഞ്ചാവിൻ്റെ അടിമകളായി തീരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി തീരുന്നു സാത്താന്യ സേവ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്രൂരമായ ബീഭത്സമായ ജുഗുപ്സാവഹമായ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ന് യുവാക്കന്മാർ ചെന്നപ്പെട്ട് അവർ പടയുന്നു എന്ന് അവരറിയാതെ അവർ പടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്രൂരതകൾ മനുഷ്യ ഹൃദയം ഇന്ന് ഔദ്ധത്യമുള്ളതാണ് അഹങ്കാരമുള്ളതാണ് അഹങ്കാര ഹൃദയം ഞാൻ എന്തോ ആണ് എന്ന തോന്നലാണ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ മേന്മ കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആളുകളുടെ ബഹുമതിയും മാന്യതയും ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ബഹുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ ഔദ്ധിത്യമുണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് നാം തിരുവചനത്തിലേക്ക് വരു വരുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കെണിയാണ് എന്നാണ് കാണുന്നത് അഹങ്കാരം ഒരു വലിയ കെണിയാണ് എന്ന് കെണി മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കെണിയാണ് അഹങ്കാരം ജീവിതത്തെ തകർത്ത് കളയും ഏത് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ദാവീദ് ആ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടു ദാവീദ് രാജാവ് അഹങ്കരിക്കാനിടയായി എത്രയോ താണിരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ദാവീദ് ഉയർന്നു വന്നത് വെറും ഒരു ആടുനോട്ടക്കാരനായി കാട്ടിലെ വലഞ്ചരിവിലൂടെ ആടുകൾ പുറകെ നടന്ന ആട്ടിടയനായ ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജധാനിയിലെത്തി സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു രാജകിരീടം ചൂടി രാജകീയമായി അധികാരത്തിന് ചങ്കോലോഹിച്ചു രാജകീയമായി പ്രതാപത്തോടെ കഴിഞ്ഞു ദാവീദ് അറിയാതെ അഹങ്കരിച്ചു അഹങ്കാരം വരുമ്പോഴാണ് മറ്റ് പാപങ്ങൾ വരുന്നത് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് പല പാപങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പോലും ദാവീദ് അഹങ്കരിച്ചു ദാവീദ കെണിയിൽ വീഴുന്നതിന് കാരണമായി അഹങ്കാരം അത് പ്രകടമായത് ജനത്തെ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കണം എന്ന് തോന്നിയതിലാണ് എൻ്റെ കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ ജനം എത്രയുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അറിയണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഒട്ടേറെ പേര് എനിക്ക് അനുയായികളായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുവാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാര ചിന്തയാണ് ദാവീദിനെ ആളുകൾ എണ്ണുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ദാവീദ് അതിനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ദാവീദിന് ഒരു നല്ല ഉപദേശം ലഭിച്ചതാണ് നീ എന്തിനതിനൊരുങ്ങുന്നു എന്ന് ദാവീദിനോട് ചോദിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയായ സൈന്യ നായകനായ യോവാവ് തന്നെ ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ശമുഖൽ പ്രവാചകൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അനന്തരം സാത്താൻ ഇസ്രായേൽ വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്രായേലിന് എണ്ണുവാൻ ദാവീദിന് തോന്നിച്ചു ദാവീദ് യോവാബിനോടും ജനത്തിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോടും നിങ്ങൾ ചെന്ന് ബേർഷേപ മുതൽ ദാൻ വരെ ഇസ്രായേലിനെ എണ്ണി അവരുടെ സംഖ്യ ഞാൻ അറിയേണ്ടതിന് കൊണ്ടുവരുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യോവാബ് യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ ഉള്ളതിൽ നൂറിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എങ്കിലും എൻ്റെ യജമാനായ രാജാവെ അവരൊക്കെയും യജമാൻ്റെ ദാസന്മാരല്ലയോ യജമാൻ ഈ കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ത് ഇസ്രായേലിന് കുറ്റത്തിൻ്റെ കാരണമായി തീരുന്നത് എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് യോവാവിനോട് ആളുകളുടെ എണ്ണയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ യോവാവ് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് യോവാവ് പറയുകയാണ് ആദ്യം നാം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിന് എണ്ണുവാൻ ദാവീദിനെ തോന്നിച്ചു ആര് തോന്നിച്ചു സാത്താൻ തോന്നിച്ചു പിശാജ് ദുഷ്ടനായ പൈശാചികൻ ദാവീദിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കുകയായിരുന്നു ദാവീദിന് മാത്രമല്ല ദാവീദിൻ്റെ കൂടെ ദാവീദിൻ്റെ അനുയായികളായി കൂടെയുള്ള അനേകായിരങ്ങളെയും എഴുപതിനായിരം പേർക്കാണ് അന്ന് വലിയ നാശം വന്നത് എഴുപതിനായിരം പേര് മഹാബാധയാൽ മരിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു അത് ഒരാളുടെ അഹങ്കാരം അനേകരുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു ഒരു ജനനേതാവിൻ്റെ അഹങ്കാരം അനേകരുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി എണ്ണുവാൻ സാത്താൻ ദാവീദിന് തോന്നിച്ചു ശബുകൽ പ്രവാദിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കൂടി നോക്കി വായിക്കാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാം യഹോവയുടെ കോപം വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ നേരെ ജ്വലിച്ചു നീ ചെന്ന് ഇസ്രായേലിനെയും യഹൂദിയെയും എണ്ണുക എന്നിങ്ങനെ അവർക്ക് വിരോധമായി ദാവീദിന് തോന്നിച്ചു ദാവീദിന് ഈ തോന്നലുള്ളവായി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു ദാവീദിന് ഇത് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും യോവാബ് ദാവീദിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സേനാ നായകൻ ദാവീദിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രാജാവ് തൻ്റെ സേനാധിപതിയായ യോവാബിനോട് ദാൻ മുതൽ ബേർഷേബ വരെ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിലൊക്കെയും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ജനത്തെ എണ്ണി ജനസംഖ്യ എന്നെ അറിയിപ്പിനെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അതിനെ യോവാബ് രാജാവിനോട് യജമാനായ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ ജനത്തെ ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ നൂറിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എങ്കിലും യജമാനായ രാജാവ് ഈ കാര്യത്തിന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനായ രാജാവ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ബട്ട് യു ഹവ് നോ റൈറ്റ് ടു റിജോയ്സ് ഇൻ ദർ സ്ട്രെങ്ത് ജനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിനക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ ഒരവകാശവും ഇല്ല എന്ന് യോവ് പറയുകയാണ് രാജാവ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ല യോവ് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കരുത്തോടെ പറയുന്നത് യു ഹവ് നോ റൈറ്റ് നിനക്കൊരവകാശവുമില്ല യു ഹവ് നോ റൈറ്റ് ടു റിജോയ്സ് ഇൻ ദർ സ്ട്രെങ്ത് ജനത്തിൻ്റെ പെരുപ്പത്തിൽ ജനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിനക്കൊരവകാശവുമില്ല എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ഒരിക്കലും നീ അഹങ്കരിക്കരുത് എന്ന് സൂചനയോടുകൂടി നിനക്കതിന് അവകാശമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് യോവാബ് കൊടുത്തു എന്നാൽ ദാവീത് വഴങ്ങിയില്ല വലിയ മഹാബാധ തട്ടി ജനത്തിൻ്റെ മേൽ വലിയ ബാഹു വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു എഴുപതിനായിരം പേര് സംഹരിക്കപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കാരം വരുന്നത് മൂലം ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകാം നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ദേശങ്ങളിലുണ്ടാകാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അഹങ്കരിച്ചാൽ അതിന് ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ബാധകമായി തീരും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് അഹങ്കരിക്കാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ
ഒരു ദിവസം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കുറവ് വേണം അതല്ലേ നാം ദിനംപ്രതി കാണുന്നത് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല എപ്പോഴോ ജീവൻ പോയി ധാരാളം കേൾക്കുന്നില്ലേ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രാവിലെ ജീവൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ശരീരം തളർന്നുപോയി നാം കാണുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ദിനംപ്രതി എന്നോണം നാം കാണുകയല്ലേ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം അഹങ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നാം ഈ നായിസോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നു ദൈവം ആരോഗ്യം തന്നതുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ച യാതൊന്നിലും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനില്ല നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നികളിക്കാനുമില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ വരുമാനം നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ ഒന്നിലും നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് പരമസത്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാട്ടുകാരൻ പാടും തന്നതല്ലാതെ ഇല്ല എനിക്ക് ഒന്നും എൻ്റെ എന്നെ ഈശോ എൻ്റെ കർത്താവെ നീ തന്നതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ദാനം എല്ലാം നിൻ്റെ ദാനം നിൻ്റെ ദാനം മാത്രം കൃപ കൃപ മാത്രം കൃപ എന്ന ആ മഹത്വമേറിയ വാക്കിൻ്റെ ആശയം നാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എളിമപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരാം നമുക്ക് ഉയരാം അഹങ്കരിച്ച മറ്റു രാജാവാണ് ദാനിയ പ്രഭാതിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ബേസസ് രാജാവ് ദാനിയ പ്രഭാതിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നെബുഗനേസ് രാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബാബുലോണി ചക്രവർത്തിയായ നെബുഗനേസർ നെബുഗനേസർ വളരെ പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു വിശ്രുതനായിരുന്നു മഹാനുമായിരുന്നു ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി ബാബുലോണിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പദവിയിലിരുന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു നെബുഗനേസർ നെബുഗനേസർ അഹങ്കരിച്ചു നെബുഗനേസർ അഹങ്കരിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം മൃഗപ്രായനായി തീർന്നു മൃഗങ്ങളെ പോലെ കാട്ടിൽ വസിക്കേണ്ടി വന്നു മൃഗങ്ങളെ പോലെ പുല്ല് തിന്നേണ്ടി വന്നു അതെല്ലാം ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം എടുത്ത് പറയുന്നു എന്നാൽ നെബുഗനേസ് രാജാവിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് ഭരിച്ചത് ബേലസസ് രാജാവാണ് ബേലസസ് രാജാവ് ബേലസസ് രാജാവ് അത്ര തന്നെ പ്രബലന ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നില്ല അബുഗ്രേസറിനെ പോലെ അത്രയും പ്രശസ്തനുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അഹങ്കാരത്തിൽ കുറഞ്ഞവനായിരുന്നില്ല വളരെ വലിയ അഹങ്കാരിയായിരുന്നു നാം വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ബേലസസ് രാജാവ് ഒരു വലിയ വിരുന്ന് കഴിച്ചു എന്നാണ് വലിയൊരു വിരുന്ന് മഹത്വക്കളും രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യമാരും രാജാവിൻ്റെ വെപ്പാട്ടികളും രാജാവിൻ്റെ സജീവന്മാരും രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിമാരും ദേശത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാവരും കൂടിയ വലിയ ഒരു വിരുന്ന് വളരെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് നടത്തിയത് നമുക്ക് വായിക്കാം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം ബേൽഷസർ രാജാവ് തൻ്റെ മഹത്വക്കളിൽ ആയിരം പേർക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്ന് ഒരുക്കി അവർ കാണുകയെ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു ബേൽഷസർ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് രസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ അപ്പനായ നെബുഗ്നേസർ ഇരുസലേമിലെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പൊൻവെള്ളി പാത്രങ്ങളെ രാജാവും മഹത്വക്കളും അവൻ്റെ ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും അവയിൽ കുടിക്കേണ്ടതിനായി കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ എരുസലേമിലെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പൊൻ പാത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവും മഹത്വക്കളും അവൻ്റെ ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടുകളും അവയിൽ കുടിച്ചു ദൈവസന്നിധി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ മഹത്വമേറിയ പാത്രങ്ങളാണ് എരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കവർന്നുകൊണ്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ ബേസസ് രാജാവ് അതിൽ വീഞ്ഞ് പകരുന്നത് വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളിൽ ആശുദ്ധി പകർന്നു വലിയ കൊടും ചെയ്തിയാണ് രാജാവ് ചെയ്തത് വലിയ ഭയാനകമായ പാവമാണ് രാജാവ് ചെയ്തത് വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലെ ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ ആശുദ്ധി പകർന്നു മദ്യം പകർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഹങ്കാരമാണ് കാണിച്ചത് നെബുഗ്നേസ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം അതുകൂടെ സംഭവിച്ചതായ വിനകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാളാണ് ബേലസസ് രാജാവ് പക്ഷേ ബേലസസ് രാജാവ് അല്പം പോലും എളിമപ്പെട്ടില്ല മഹത്വകളെയെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി വെപ്പാട്ടികളും ഭാര്യമാരും എല്ലാം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തോളം പേരുള്ള വലിയൊരു വിരുന്ന് രാജാവ് ഈ പൊൻവെള്ളി പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ചു നെബുഗ്നേസർ യെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കവർന്നു കൊണ്ടുവന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളിൽ അശുദ്ധി പകർന്നു മാത്രമല്ല ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു 
സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ സത്യദൈവം അപ്പനായ നെബോക്നേസറിന് കൊടുത്തതായ പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പനായ നെബോക്നേസറിന് കൊടുത്തതായ ഉപദേശങ്ങളോ പ്രബോധനങ്ങളോ ഈ മകനായ ബേശസർ മനസ്സിലാക്കാതെ ബേശസർ പാപം ചെയ്തു അഹങ്കരിച്ചു ഇന്ന് അനേകം പേരും വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളിൽ അശുദ്ധി പകരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വിശുദ്ധ പാത്രമാണ് ഈ ശരീരം വിശുദ്ധി പകരാനുള്ള പാത്രമാണ് ഈ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നാവ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവത്തെ വർണ്ണിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ചലനത്തിലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി എന്ന വാക്ക് അഥവാ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും സ്തുതി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എൻ്റെ ദൈവമേ നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ പൂജ്യമാണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കർത്താവെ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൂജ്യമാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ എളിമായി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അനുഭവമായി തീരുന്നത് സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ ശരീരം ഒരു വിശുദ്ധ പാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി പകരുന്ന പാത്രമാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവസിക്കുന്ന അധിവസിക്കുന്ന പാത്രമാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കുടിയിരിപ്പ് ഭവനമാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പിതാക്കന്മാർ സൂത്താ നമസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലും നാമൻ ചൊല്ലാറുണ്ട് ശുദ്ധമുള്ള റൂഹ ശുദ്ധമുള്ളതിന് കുടിയിരിപ്പിന് ഭവനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ ചമയ്ക്കണമേ ശുദ്ധമുള്ള റൂഹായുടെ ശുദ്ധമുള്ള കുടിയിരിപ്പ് ഭവനമായി നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹൃദയം തീരേണ്ടതാണ് അതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ അണുവിലും ഓരോ കോശത്തിലും ദൈവ സ്നേഹവും ദൈവ വിശുദ്ധിയും തിങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതാണ് പ്രസംഗിച്ചാൽ പോരല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ആത്മീയരായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരക്ഷരത്തിൽ പോലും തെറ്റുപറ്റാൻ പാടില്ല ഒരു ചലനത്തിൽ പോലും തെറ്റുപറ്റാൻ പാടില്ല ആശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകരാൻ പാടില്ല രാജാവിനെ തെറ്റുപറ്റി രാജാവ് വിശുദ്ധ പാത്രത്തിൽ അശുദ്ധി പകർന്നു രാജാവ് അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു അന്യ ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവ് ഏറ്റവും ഹീനമായ പാതകം ചെയ്ത് അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു രാജാവ് ഇരിക്കുന്നതിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള ചുമരിന്മേൽ ഒരു കൈയെഴുത്ത് ഒരു കൈപ്പത്തി ആദ്യം കണ്ടു ആ കൈപ്പത്തി ചുമരിലെന്തോ എഴുതുന്നു നോക്കി രാജാവിന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രാജാവ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അത് വ്യക്തമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് തെളിഞ്ഞ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതുകയാണ് ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നു ആ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് ഏതാനും വാക്കുകൾ രാജാവ് അമ്പരുന്നു രാജാവ് പരിഭ്രമിച്ചു രാജാവ് ഭയവരവശനായി രാജാവ് ശരീരം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി രാജാവിൻ്റെ പ്രഭുക്കളും രാജാവിൻ്റെ മുഖത്തുകളും രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യമാരും എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ രാജാവിൻ്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു മാത്രമല്ല രാജാവിൻ്റെ കാൽമുട്ടുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു രാജാവ് വല്ലാതെ ഭയവരസനായിരിക്കുന്നു രാജാവ് ഭയപ്പാടോടെ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു കൈപ്പത്തി കാണുന്നു കൈപ്പത്തി എന്തോ എഴുതുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൈപ്പത്തി കാണുന്നു ചുവരിൽ ഒരു എഴുത്ത് കാണുന്നു ചുവരെഴുത്ത് കാണുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജാവ് ഭയപരവസനായി അന്വേഷിച്ചു ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ എന്ന് ജ്ഞാനികൾ വന്നു വിദ്വാൻമാർ വന്നു മഹത്വക്കൾ വന്നു ആർക്കും വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൽ നിമുഖനേശ്വര രാജാവ് ആണിരുന്ന കാലത്ത് ഈ നാട്ടിൽ രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ മഹാജ്ഞാനിയായ ഒരു യുവാവുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് ദാനിയൽ എന്നാണ് അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ അവൻ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരും വേഗം ദാനിയലിനെ വരുത്തി വിശുദ്ധ പുരുഷനായ ദാനിയൽ വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപുരുഷനായ ദാനിയൽ വന്നു ദാനിയൽ അത് വായിച്ചു ദാനിയലിൻ്റെ മുഖം ഗൗരവതരമായി വളരെ വികാരപരവശമായി തീർന്നു ദാനിയൽ വളരെ ഗൗരവമായി രാജാവിൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ദാനിയൽ രാജാവിനോട് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഞെട്ടിപ്പോകും വാക്കുകൾ അത് വായിച്ചാൽ ഭയന്നു പോകും വചനമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന് രാജാവാണെന്നോ മറ്റ് എത്ര ഉന്നതനാണെന്നോ നോട്ടമില്ല എത്ര ഉന്നതനാണെങ്കിലും മുഖം നോക്കാതെ ദാനിയൽ അവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം ദാനിയൽ വായിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പതിനേഴാം വാക്യം ഒരു വായിക്കാം
രാജാവെ അത്യുന്നതനായ ദൈവം തിരുമേനിയുടെ അപ്പനായ നബുക്നേസറിന് രാജ്യത്വവും മഹത്വവും പ്രതാപവും ബഹുമാനവും നൽകി അവന് നൽകിയ മഹത്വം ഹേതുവായി സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പെട്ടു വരച്ചു തനിക്ക് ബോധിച്ചവനെ അവൻ കൊല്ലുകയും ബോധിച്ചവനെ ജീവനോടെ വെക്കുകയും ബോധിച്ചവനെ ഉയർത്തുകയും ബോധിച്ചവനെ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു വന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ചു അവൻ്റെ മനസ്സ് അഹങ്കാരത്താൽ കഠിനമായി പോയ ശേഷം അവൻ രാജാസനത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി അവർ അവൻ്റെ മഹത്വം അവങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീങ്ങി അവൻ്റെ ഹൃദയം മൃഗപ്രായമായി തീർന്നു അവൻ്റെ പാർപ്പ് കാട്ടുകഴകളോടെ ആയിരുന്നു അവനെ കാളയെപ്പോലെ പുല്ലുതീറ്റി മനുഷ്യരുടെ രാജ്യത്തിന്മേൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവം വാഴുകയും തനിക്ക് ബോധിച്ചവനെ അതിന് നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞതുവരെ അവൻ്റെ ദേഹം ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനഞ്ഞു അവൻ്റെ മകനായ ബെൽഷസരെ ഇതൊക്കെയും അറിഞ്ഞിട്ടും തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയത്തെ താഴ്ത്താതെ സ്വർഗസ്ഥനായ കർത്താവിൻ്റെ നേരെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി അവൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളെ അവർ തിരുമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു തിരുമേനിയും മഹത്തുക്കളും തിരുമനസ്സിലെ ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും അവയിൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു രാജാവെ അങ്ങയുടെ അപ്പനായ നെബുകൃഷ്ണനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നീ മറന്നു കളഞ്ഞു നെബുകനെ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതായി വിനകൾ നീ മറന്നു കളഞ്ഞു നിന്റെ അപ്പനായ നെബുകൃഷ്ണന് വന്നതായ അനർത്ഥവും അപകടവും നീ അറിഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ടും നീ അതെല്ലാം മറന്നു കളഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ താഴ്ത്തിയില്ല നീ വിനയപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ നിത്യനായ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വമേറിയ വചനം നിന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം നിൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷാവിധി അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം നിൻ്റെ കൈപ്പത്തി അയച്ച് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ചോരിമ്മയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു കൽപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദാനിയയിൽ എടുത്ത് വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നിൻ്റെ രാജ്യത്വം എണ്ണി ദൈവം നിന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കി നിന്നെ കുറവുള്ളവരായി കണ്ടിരിക്കുന്നു മെനെ മെനെ തേക്കേൽ ഊഫർ സീൻ അതാണ് വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചത് ദാനിയയിൽ ഇത് വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു മെനെ മെനെ തെക്കേൽ ഊഫർ സീൻ ദൈവം നിൻ്റെ രാജ്യത്വം എണ്ണി അതിന് അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നിന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കി നിന്നെ കുറവുള്ളവരായി കണ്ടിരിക്കുന്നു ചുവരെഴുത്ത് വായിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്ത് മറന്നു കളയരുത് കാലത്തിന് ചുവരെഴുത്ത് മറന്നു കളഞ്ഞാൽ അത്യനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കും അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ ചുവരെഴുത്ത് കാണിച്ചു തരികയാണ് കാരുണ്യവാനായ ദൈവം നമ്മോട് പറയുകയാണ് മകനെ നിന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കി നിന്നെ കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ അഹങ്കാര ഹൃദയം നിന്നെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഹൃദയം നിന്നെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിന്നെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇന്ന് അപകടത്തിലാണ് നിനക്ക് അന്തം വരാൻ പോകുന്നു നിനക്ക് നാശം വരാൻ പോകുന്നു ദൈവം നിൻ്റെ രാജ്യത്വം എണ്ണി അതിന് അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നിന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കി നിന്നെ കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരികയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സ്ഥിതി ദൈവം കാണിച്ചു തരികയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്നു ദൈവം നമ്മെ തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുറവുള്ളവനായി കാണുകയാണ് നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തുലാസിൽ ദൈവം നമ്മെ തൂക്കി നോക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അളവ് പോലെ വെച്ച് ദൈവം നമ്മെ തൂക്കി നോക്കുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരി സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് നേരം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോ എൻ്റെ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുറവുള്ളവനായി കാണുമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം കുറവുകളാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ ഹൃദയം അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയം നികളിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വിശുദ്ധ പാത്രത്തിൽ അശുദ്ധി ഞാൻ പകർന്നുവോ കർത്താവെ നാഥ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന നാവ് അശുദ്ധി പറയുവാൻ വിട്ടുകൊടുത്തുവോ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന നാവ് ശപിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തുവോ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന നാവ് നിന്നെ വർണ്ണിക്കുന്ന നാവ് നിന്നെ സാക്ഷിക്കുന്ന നാവ് എൻ്റെ കർത്താവെ കോവിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തുവോ എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവെ നിന്നെ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ട നാവ് നിന്റെ വചനം പറയേണ്ട നാവ് കരുണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കേണ്ടതായ നാവ് ഇന്ന് വ്യാജം പറയുവാനും ഇന്ന് അസൂയ പറയുവാനും ഇന്ന് പരിദൂഷണം പറയുവാനും ഇന്ന് വൈരാഗ്യം പറയുവാനും ഇന്ന് കൊള്ളയും കൊള്ളരുതായ്മയും അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുവാനുമായി എൻ്റെ നാവ് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന
ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം നിന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കി നിന്നെ കുറവുള്ളനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം നിന്റെ രാജ്യത്തും എണ്ണി അതിന് അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് കരുണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് കരുണയുള്ള കർത്താവ് നോക്ക് ഒരവസരം തരുന്നു ഒരവസരം തരികയാണ് ദ്വേശ്വസ രാജാവിന് അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ നമുക്കോ ഇന്ന് ഈ കൃപയുടെ കാലയളവിൽ കർത്താവ് അവസരം തരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല സ്നേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കൃപയാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അവസരം തരുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനന്തിരിയാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാം ഈ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാം ഈ നാവ് അരുതാത്തത് പറയുന്നത് ഇനി പറയുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഈ നാവ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഏഷണി പറയുന്നത് ഇനി പറയുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഈ നാവ് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല തീരുമാനിക്കാം ഈ നാവ് വഴക്കടിക്കുന്നതും കലഹിക്കുന്നതും കോപിക്കുന്നതും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല തീരുമാനിക്കാം ഈ ശരീരത്തിൽ അശുദ്ധി സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും ഇനി അശുദ്ധി വരികയില്ല തീരുമാനിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം കർത്താവെ ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചു പോയി കർത്താവെ അശുദ്ധി വന്നുപോയി നാഥ അഹങ്കാരം സംഭവിച്ചു പോയി കരുണയുള്ള കർത്താവെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എനിക്കൊരവസരം തരണമേ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണമേ എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കുവാനല്ലോ നീ കുരിശിൽ രക്തം ചിന്തിയത് എൻ്റെ പാപം കഴുകുവാനല്ലോ തിരുരക്തം ചിന്തിയത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവെ നിൻ്റെ തിരുരക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നെ നിൻ്റെ മകനാക്കി തീർക്കണമേ എന്നെ നിൻ്റെ മകളാക്കി തീർക്കണമേ എന്നെ നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയാക്കി തീർക്കണമേ എൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു സ്വർഗീയ പൗരത്വം എനിക്ക് നൽകണമേ കർത്താവെ നാഥ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൗരനായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് തരണമേ ജാതി മതഭേദമന്യേ കർത്താവെ സഭ സമുദായ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഏവരെയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമോ കുറവുകൾ നീക്കിത്തരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശൻ ചോട്ടിലേക്ക് വന്ന് അഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുമോ കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമേ നാഥ സഹായിക്കണമേ യേശുവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നിവ തൃക്കരം വയ്ക്കണമേ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹ നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു നാഥ ഇനി രൂപ അതിരപ്പെടേണ്ടത് എവിടെയെല്ലാം വന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഏത് രക്തത്താൽ കഴുകണമേ തിരുനാവും മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്